السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کسو مانوش تھی لئے رکھو دے تارا بست پت سے جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ دین حق ایک اللہ شاک شد تو ایٹا تارا اس پشت بست پت سے کین تو اسلام گرہن کتے پت سنا ایمان انت پت سنا آشانکہ کتے سے جا امرا جو دی ای ہدایت گرہن کری تل تا امرا تو ای دیشے تھکتے بار بنا اما در کے ای دیشتے کے بیر کرے دی بے ایبن بیبن نو تا چا نجا تو نیر اما در کے شکیار ہوتے ہو بے ای بھوئے انک مانوش اسلام گرہن کتے سے لنا اللہ پاک تا در دی کے انگیت کرے بلن وقالو ان نبتا بی والہدا معاکا आर तारा बोले जो दी अपनार संगे अम्रा हैदायत उन्हों शरण कोरी अपनार साथे जो दी अम्रा हैदायत मिने ने अपनार हैदायत रखते बाकोरी नुता खब तब मिन आरुदी ना ताहले आमा दर के आमा देरी मात्री भूमि थे के सीनी ये ना वाहबे मात्री भूमि थे के बेर करे दवा होबे अल्लाह रब्बल अल्लामिन मन अवालम नुमक एक पवित्र निरापद हराम तीन स्थापित कर हराम निरापद नगर बालादुल तरह स्थायी बसती करई हराम आशेपाशे को मानुष बसबाज कर उपयोगी छोना आल्ला रबुल आलमीन याराम के निरापद शहर बनिए एवं ये हराम के बशोबाशेर उपजोगी बनी हैं ये हराम मेरे चौथों पशे आमे की तादर के एक है ने प्रतिष्ठित कोरी नहीं युज्बा इलाही है सामारा तो कुल्ले शाही जेखाने समस्त जिनिशेर पाल पलादी एकत्रित करा है सुभान अल्लाह अल्लाह पाक बोलन ये हराम में जो दियो कोनो पाल पलादी उत्पन्न न होए ना कि दे युज्बा इलाई हे समरा तो कुल्ले से शब्दरों ने पाल पलादी आमे की इखने एकत्री तो कोरी नहीं तादर जन्ना सुभान अल्लाह आज़ो अल्लाह अकबर ये हराम मुक्का मुकर्रमा जे मुक्का मुकर्रमा कोनो पाल पलादी उत्पन्न न होए ना किंतु समग्र पृथ्वी ते जोतो पल पलादी उत्पन्न होए, शकोल पल पलादीर समाहार ए मुक्का मुकर्रमा, सुभान। अल्लाह भाग के जनवाल नियुज़बा इलाही हिता मरा तो कुल्ले शाही, रिस्ता मिन लादुन्ना, अमार पक्कोते के तादर जन्नो रिज़ी किशाबे अमी दुनियार शॉप पल पलादी का न हाज़िर करे दिए सी, वाला किन्न अक्सर ह किंतु अमी अल्लाह ऐतो नियामो देखार पोरे हो अमी अल्लाह ऐतो व्यवस्था बना रिजी केरे व्यवस्था बना देखार पोरे हो तादेर उदी कंशो ये व्यपरे कुनो एलेम ना ही उदी कंशो ये व्यपरे जाने ना वो तो तादेर उदी कंशो ही अमार नियामो बुक करार पोरे अमार नियामो पावर पोरे हो अमारे नियामो तर शोकरा बाए क अथवा तारा भय कुत्ते से जे ये जनों पत्ते के तादर के बेर करे दवा होगे तो ये जनों पत्ते के जो दी बेर करे दवा होए तारा जे ये जनों पदे जावे वो ये जनों पदो तो आमी अल्लाह तो ये हराम के जमान आमी शुशुभित करे सी सुंदर करे तादर रिजी केर व्यवस्था करे सी तो तादर के ये ज़मीन थे के बेर करे दवा इतने अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मदीना मनवरार हिजरत रे दिखे इंगित दिए सम जे ये हराम तक बेर कोरे दिल की होगे इखाने जमन किस्वी सिलो ना इस्माइल अलैहि सलाम एर बंशदार के अहल के आमी इखाने स्थापित कोरे सी ठीक मदीना मनवरा जेकाने हिजरत कोरे जाबे शेही जनों पत के शेही लक्ष्य टक वामी अल्लाह इरोकम हरा� وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اللہ رب العالمین مرن کوتو گرام کوتو جنو پا دامی دنگشو کرے دیئے سی بطرت معیشتہا جئی جنو پا دے ریزیک بھرفوس سلو جیبن اپا کرن سلو شیگولو شہا شب کسو دنگشو کرے دیئے سی فتلک مساکن ہم لم تسکن من بعدہم इल्ला पलीला अल्लाह बगबलन वही दंग शोहवा जनों पद गुलो 
ফাতিলকা মাসা কেনহুম ওই ধ্বংস হওয়া জনপদগুলো লাম তুসকাম মিম বাদিহিম ইল্লা কলিলা ওই ধ্বংস করে দেওয়ার পরে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এই জীবন যাপন করেছিল অর্থাৎ একেবারে অল্প সংখ্যক মানুষই ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাগুলোতে জীবন যাপন করেছে এরপরে আর কোনো মানুষও থাকে নাই ওই জনপদ পুরাই খালি পড়ে আছে তাহলে তোমাদেরকে বের করে দিলে অসুবিধা কি যেই জনপদে তোমাদেরকে বের করে দেওয়া হবে সেই জনপদে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব অর্থাৎ ইমান আনতে গিয়ে দিন পালন করতে গিয়ে তোমাকে তোমার জনপদ থেকে বের করে দিবে এই আশঙ্কা করা যাবে না ওই জনপদের ওই এলাকার ওয়ারিস তো আমি আল্লাহ নিজেই হয়ে গেলাম আল্লাহ অর্থাৎ ওই এলাকা যখন ধ্বংস করে দিয়েছি প্রত্যেক জনপদে মানুষ ওয়ারিসে ধন সম্পদ নিয়ে মারামারি করে ঝগড়াঝাটি করে কাটাকাটি করে আল্লাহ পাক বলেন ওই জনপদ গুলাকে এমন ভাবে আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছি ওই জনপদের ওয়ারিস হবে ওই জায়গা জমিন গুলো কেউ বন্টন করবে এরকম ওয়ারিস হওয়ার মতো জমিনে কেউ নাই কারোই ওয়ারিস নাই সবাইকে আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছি শেষ পর্যন্ত ওই জমিনের ওয়ারিস আমি আল্লাহ নিজেই সুহান অর্থাৎ তোমরা যে জমিনের ভয় করতেছ যে আরে এই আমরা যদি ইমান আনি মোহাম্মদ সাল্লামের সুন্নতে রেত্যাবা করি মোহাম্মদ সাল্লামের হেদায়তে রেত্যাবা করি আমাদেরকে তো এই এলাকা থেকে বের করে দিবে আল্লাহ পাক বলেন এই এলাকা থেকে বের করে দিলে তোমাদের অসুবিধা কি কত এলাকা এরকম পড়ে আছে যেগুলোর ওয়ারিস আমি আল্লাহ নিজে কোনো ওয়ারিসে নাই পৃথিবীতে এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিম অন্য আয়াতে বলছেন মানুষ মারা যেতে 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 যখন আর ওয়ারিস হওয়ার মতো ওখানে আর কেউ নাই তখন এই সম্পদের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ রবুল আলম সোহান যতক্ষণ না আপনার রব ওই জনপদে কোন রাসুল পাঠান সুহান কোন রাসুল না পাঠিয়ে আপনার রব কোন এলাকাকে কোন জনপদকে ধ্বংস করে দেন না অর্থাৎ আগে ওই জনপদে আল্লাহ পাক সতর্ককারী নবী রসুল আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামকে পাঠিয়ে দেন অথবা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের দাওয়াত নিয়ে কিছু জনশক্তি আল্লাহ পাক ওই জনপদে পাঠিয়ে দেন পাঠানোর পরে ওই জনপদে গিয়ে রাসুলেরা তাদেরকে সঠিকভাবে যথাযথভাবে দাওয়াত দেন আর দাওয়াত দেওয়ার পরেই যখন তারা জালেম হয়ে যায় ওই নবীর প্রতি জুলুম করে নবীর কিতাবের প্রতি জুলুম করে নবীর অনুসারীদের প্রতি জুলুম করে এই জালেম হওয়ার পরে আমি ওই জনপদকে ধ্বংস করে দিই আল্লাহ পাক বলেন ইয়াতলু আলহিম আয়াতিনা আমার রাসুলগণ ওই জনপদে গিয়ে আমার আয়াতগুলোকে তালাবাদ করে করে তাদের কাছে শোনায় ওমা কুন্না মোহলিকিল কোরা আমি কোনো জনপদকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করি না যখন ওই জনপদের অধিবাসীরা জালেম হয়ে যায় ওই জনপদের অধিবাসীরা যখন জলুমের সীমা অতিক্রম করে ফেলে এর আগ পর্যন্ত আমি কোন জনপদের মানুষকে ধ্বংস করি না আল্লাহ রবুল আলমিন বলে ও দুনিয়ার মানুষ ও দুর্বল মনা মানুষগুলো বামা ও তি তুমি তোমাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি এগুলো তো দুনিয়ার জীবনের সামান্য ভোগ্য সামগ্রী সামান্য জিনাত দুনিয়ার জীবনের সামান্য ভোগের সামগ্রী সামান্য জিনাত তোমাদেরকে দিয়েছি আরো অনেক বেশি কল্যাণ কর অনেক বেশি স্থায়ী সুহান আল্লাহ 
সুর আল আলার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন বালতু উসিরু নাল হায়া দুনিয়া ওয়াল আখিরা তু হায়রু বালতু উসিরু নাল হায়া দুনিয়া তোমরা দুনিয়ার জীবনকে তা আসির করো তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও ইসার করো দুনিয়ার জীবনকে অথচ ওয়াল আখিরা তু হায়রু আখিরাতের জীবনটা অনেক বেশি কল্যাণকর এবং অনেক বেশি স্থায়ী হাসান <laughs> যাদেরকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সুন্দর ওয়াদা দিয়েছি ফাহুয়ালাকিহে ওই ওয়াদাগুলো যখন তারা লাভ করতেছে পেতেছে কামাম্মাতানাহুমাতা আল হায়াত দুনিয়া আর যাকে আমি দুনিয়ার জীবনের বোগ্য সামগ্রী দিয়েছি তারা উভয় কি সমান হতে পারে আল্লাহ পাক বলতে চাচ্ছেন এরা উভয়ে সমান নয় যাদেরকে আমি আখরাতের কল্যাণ দেওয়ার জান্নাত দেওয়ার জান্নাতের নিয়ামত দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তারা আর যাদেরকে দুনিয়ার সামগ্রী দিয়েছি তারা উভয়ে সমান নয়ামতিন কেয়ামতের দিন সবাই ওইগুলো নিয়ে হাজির হবে অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার আমলগুলো নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হবে সেই দিন ওই দুনিয়ার জীবনের যে সামগ্রী তাকে দিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে হাজির হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ওই দিনের কথাটা তাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিন তাদেরকে বলা হবে আইনা সুরাকা আমি আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরিক বানিয়েছিলে যাদের সাথে শিরিক করেছিলে আল্লাহ তুম তাজমন যাদের ব্যাপারে তোমরা ধারণা করেছিলে এরা আমার শরিক ওই শরিক এরা আজকে কোথায় তা তোমরা যাদেরকে শরিক বানিয়েছিলে যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরিক করতে যাদেরকে বিভিন্ন ক্ষমতার মালিক মনে করতে যাদের ইবাদত করেছিলে আজকে তারা কোথায় যাদের উপরে আমার বাণী হক হয়ে গিয়েছে যাদের উপরে আমার বাণী সত্য হয়ে গিয়েছে তারা সেদিন বলবে অর্থাৎ যারা এরকম শিরিক করেছিল তাদেরকে যখন আমি ডাক দিব আমি যখন আহ্বান করব তোমাদের শরিকেরা কোথায় তখন তারা বলবে যাদেরকে আমরা গোমরা করে দিয়েছিলাম আগুয়াইনা হুম কামা গাওয়াইনা তাদেরকে আমরা গোমরা করেছিলাম যেমন তারা আমাদেরকে গোমরা করেছে অর্থাৎ যাদেরকে তারা শরিক করেছে মাবুদ বানিয়েছে তারাও গোমরা করেছে আবার এরাও ওদেরকে গোমরা করেছে এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন মোফাসেন একরাম বলেন যারা বিভিন্ন মাহবুদের এবাদত করেছে তো এই যারা অনুসারী যারা শিরিককারী তারা ওই মাহবুদের এবাদত করার কারণে মাহবুদকে গোমরা করে দিয়েছে অর্থাৎ ওই মাহবুদও যখন তার অনুসারীদের বিভিন্ন এবাদত পাওয়া শুরু করেছে তখন তার কাছে এগুলো ভালো লেগেছে তার অনুসারীরা তাকে সাজদা করতেছিল 
এই সেজদা করা তার কাছে ভালো লেগেছে তার অনুসারীরা তার নামে মানত করতেছিল তার কাছে এটা ভালো লাগছে তার অনুসারীরা তার নামে জবাই করতেছে এটা তার কাছে ভালো লাগছে এভাবে যা যা সেরেকগুলো করতো তার কাছে ভালো লাগতো তাইলে ওই অনুসারীরা তাকে গোমরা করে দিয়েছে আবার সে অনুসারীদেরকে কোমরা করেছে কারণ সে অনুসারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের তাওহিদ সম্পর্কে বলে নাই সন্ন্যা সম্পর্কে বলে নাই তাদেরকে এগুলোর ব্যাপারে উদাসীন রেখেছে সেরেক মুক্ত করে নাই এই জন্য কে আমাদের ময়দানে তারা বলবে আগোয়াইনা হুম কামা গাওয়াইনা তারা যেমন আমাদেরকে কোমরা করেছে আমরাও তাদেরকে কোমরা করে দিয়েছি समस्त लोक दे अंतर्भुक्त नई जर इबादत करतम जर के एक इबादत करतम आज के तरह नई তাদেরকে বলা হবে উদু সুরাকুম তোমাদের ওই শরিকদেরকে ডাকো তাদেরকে আহ্বান করো ফাদাহুম তারা শেষ পর্যন্ত ওই শরিকদেরকে ডাকা শুরু করবে ফালাম বোলাহুম কিন্তু ওই শরিকগণ তাদের ডাকে কোনো সাড়া দিবে না কোনো জবাব নাই আজাব চতুর্দিকে তারা আজাব প্রত্যক্ষ করতে থাকবে কে আমাদের মানে চারিদিকে আজাব আর আজাব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আল্লাহ কানু এহতাদু নাহারে এই মানুষগুলো যদি হেদায়ত পেত সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন আহারে এই শেরেককারী মানুষগুলো মুশরিক মানুষগুলো লাউ আন্নহম কানু এহতাদু যদি তারা সঠিক রাস্তাটা হেদায়তটা পেয়ে যেত তাহলে কে আমতর ময়দানে তাদেরকে আর এই আজাব দেখা লাগত না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওই দিনের ওই বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দিন যখন তাদেরকে ডেকে বলা হবে মাজা আজাব তুমুল মোরসালিন তোমরা আমার রাসুলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে আল্লাহ এই প্রশ্নটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সকল মানুষকে করবেন তোমাদের কাছে আমার রাসুল গিয়েছিল যাদের কাছে সরাসরি রাসুল যান নাই কিন্তু রাসুলের দাওয়াত রাসুলের দিন যাদের কাছে পৌঁছেছিল আল্লাহ পাক সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন মাজা আজাব তুমুল মোরসালিন আমার রাসুলদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে অর্থাৎ আমার রাসুলদের জবাবে তোমরা কি বলেছিলে কেমন উত্তর দিয়েছিলে কেমন সাড়া দিয়েছিলে সেদিন তারা অন্ধ হয়ে যাবে মানে এর জবাবে তারা কিছুই বলতে পারবে না জবাব দেওয়ার মতো কিছু নেই এমন কোন সংবাদ দিবেন এমন কোন খবর দিবেন এমন কোন কথা বলবেন সেটা তাদের সামনে নাই একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করবেন প্রশ্ন করবেন সেই সুযোগও কেমতার ময়দানে নাই এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মাঝখান দিয়ে দুনিয়া এবং আখেরাত অর্থাৎ কিছু মানুষ দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য নবী সাল্লামের হেদায়তের এত্যাবা করতে পারছিল না তারা চিন্তা করতেছিল যে আমরা যদি নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়তের এত্যাবা করি তা আমরা তো নিজের দেশেই থাকতে পারবো না আমাদেরকে বের করে দেওয়া হবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই মানুষগুলোর মনের এই অবস্থাটা বর্ণনা করে এরপরে আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাত সম্পর্কে একটি আলোচনা এখানে তুলে ধরেছেন তুলে আল্লাহ পাক সর্বশেষ বলেন আমি তোমাকে সফলতার একটি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি সফলতার হেদায়ত দিচ্ছি 
সফলতার হেদা এটি হলো যারা তবা করে নিবে সুহানাল্লাহ যা করে ফেলেছ দুনিয়াতে যা তোমার ক্ষয়ে গেছে এরপরে তুমি তবা করে যদি ফিরে আসো এরপরে যদি আমি আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ইমান আনো এরপরে যদি নেক আমল করো আমলে সালেহ করো তাহলে তিনটা কাজের কথা আল্লাহ পাক বলছেন একটি হলো তওবা দ্বিতীয়টি ইমান তৃতীয়টি আমলে সালেহ এই তিনটি কাজ যদি তুমি করো তাহলে আশা করা যায় তুমি সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে সুহানাল্লাহ তাহলে তোমার দুনিয়াও সফল তোমার আখেরাতও সফল সুহান আল্লাহ আপনার রব হলেন এমন ক্ষমতার অধিকারী এমন রুবুবিয়তার অধিকারী তিনি যা চান যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন সোভান আল্লাহ অর্থাৎ যত সৃষ্টি আছে এগুলো একমাত্র তার এখতিয়ারে তার ইচ্ছায় তার মাসিয়াতে সৃষ্টি হয় এবং তিনি সেগুলো পছন্দ করেন তিনি নির্বাচিত করেন তিনি এখতিয়ার করেন ওই সৃষ্টি যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তারও এই ব্যাপারে কোনো এখতিয়ার নাই অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কাকে কি বানাবেন এটা ঠিক করার এখতিয়ারও তার নেই অর্থাৎ আল্লাহ পাক একটা পশু বানাচ্ছেন একটা পাখি বানাচ্ছেন বা অন্য মাখলুক বানাচ্ছেন ওই মাখলুকের একটিয়ার নাই যে আল্লাহ আমি পশু না হয়ে আমাকে মানুষ বানান বা আমি মানুষ না হয়ে আমাকে এটি বানান এটা বলার এখতিয়ার ও মা কান আল্লাহ হুমল খেয়ার তার কোনোই এখতিয়ার নাই তাদের আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন যা পছন্দ করেন তাই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বানান এটা হলো আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের বাসি আল্লাহ পাকের রুবিয়ত আল্লাহর সাথে সেরেক করে সব কিছু থেকে আল্লাহ পাক অনেক উর্ধ্বে সব কিছু থেকে মুক্ত তাদের মনের ভিতরে অন্তরের ভিতরে যা কিছু গোপন করে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে সব জানেন আল্লাহ পাকের এলেম এটি আল্লাহ পাকের রুবিয়ত আরেকটি আল্লাহর ক্ষমতা হল যে অন্তরে যা গোপন থাকে যা প্রকাশ থাকে সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন তিনি ব্যতীত আর কোন সত্যিকারের হক মাবুদ নেই লাহুল হামদুফিল সৃষ্টির প্রথমেও একমাত্র ওই আল্লাহর প্রশংসা সৃষ্টির শেষেও একমাত্র ওই আল্লাহর প্রশংসা সোহান আল্লাহ ওয়ালাহুল হুকম এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে মাখলুকাতের উপরে হুকুম একমাত্র তার সোহান আল্লাহ আলা আলাহুল খালকু ওয়াল আমরু ইনিল হুকম ইল্লাহ সৃষ্টি যার হুকুম তার নির্দেশ তার এবং ইনিল হুকুম ইল্লাহ জমিনে আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম কার্যকর হয় না কারো হুকুম বাস্তবায়ন হয় না এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন তিনি হলেন ওই আল্লাহ ওয়ালাহুল হুকুম সকল হুকুমের নির্দেশের মালিকানা অধিকার একমাত্র তার ইলাই তোর যাউন এবং একমাত্র তার দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তিনি সে আল্লাহ হু আল্লাহ তিনি সে আল্লাহ রবের কিছু পরিচয় আল্লাহ পাক তুলে দিচ্ছেন রব হইলেন প্রথম পরিচয় দিয়েছেন রব যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং 
কাকে কি বানাবেন কিভাবে সৃষ্টি করবেন এটার এখতিয়ারও একমাত্র আল্লাহর কোন মাহলুকের এই ব্যাপারে কোনো এখতিয়ার নেই তিনি সোহান তিনি এরপর আল্লাহ পাক পরিচয় দিয়েছেন তার এমন এলেম আপনার রবের আল্লাহর এমন এলেম যেটা মনের ভিতরে গোপন করে রাখুক প্রকাশ করুক সেটাও তিনি জানেন তার পরিচয় হলো লা ইলা ইল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকারের মাবুদ আর নেই সমস্ত প্রশংসা প্রথমে শেষে একমাত্র তার সমস্ত হুকুম তার ফিরে যেতে হবে একমাত্র তার কাছে এরপর আল্লাপাক মানুষের চিন্তার জগতে পরিবর্তন সৃষ্টি করার জন্য আল্লাপাক মানুষকে প্রশ্ন করতেছেন রাসুল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন বলেন আর তুম তোমরা কি চিন্তা করেছ কি ভেবে দেখেছ ইন জাল আল্লাহ আলাই কুমাল্লা সারমাদান যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধারাবাহিক ভাবে পৃথিবীতে রাত্রি অব্যাহত রাখেন পর্যন্ত যদি শুধু পৃথিবীতে রাত থাকে যদি একবারও দিন না হয় সূর্য না ওঠে কেয়ামত পর্যন্ত যদি শুধু রাতেই থাকে মান ইলাহুন গাইরুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ আছে কোন ইলা আছে যিনি এই রাত্রি ভেদ করে তোমাদের জন্য আলো এনে দিতে পারবেন তিনি যদি কেয়ামত পর্যন্ত ওই পৃথিবীতে রাত অব্যাহত রাখেন ধারাবাহী কে সেই মাহবুদ কোন মাহবুদ আল্লাহ ছাড়া আছে যিনি তোমাদের জন্য দিনের আলো নিয়ে আসবেন এরপরেও কি তোমরা শুনবে না এরপরেও কি ওই মাহবুদের কথা শুনবে না ওই মাহবুদের কথা মানবে না যে মাহবুদ তোমাদেরকে এই রাতও দান করেন দিনও দান করেন এটার যদি একটা তিনি বন্ধ করে দেন তোমাদেরকে এনে দেওয়ার মতো কোনো মাহবুদ আসমান জমিনে কোথাও নাই রাসুল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ চিন্তা করে দেখেছ যদি আল্লাহ তোমাদের উপরে ধারাবাহিক ভাবে অনবরত দিন কে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করেন কোন মাহবুদ আছে আসমান জমিনে কে আছে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য যিনি রাত নিয়ে আসবেন আল্লাহ যদি চান যে তোমাদেরকে দিন অব্যাহত রাখবেন কে কোন সে মাহবুদ আল্লাহ ছাড়া যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি নিয়ে আসবেন তাস কোন নাফি এমন এক রাত্রি নিয়ে আসবেন যে রাত্রির মধ্যে তোমরা প্রশান্ত চিত্তে ঘুমাও প্রশান্ত চিত্তে তোমাদের ব্রেনকে পরিষ্কার করো তাস কোন সাকানা যেখানে তোমরা সাকিনা লাভ করো প্রশান্তি লাভ করো আনন্দের সাথে উৎফুল্লতার সাথে তোমাদের ব্রেনের স্বচ্ছতার জন্য পরিষ্কার করার জন্য তোমরা যে প্রশান্তি অনুভব করো এরকম রাত্রি তোমাদের জন্য কে নিয়ে আসবে আফালা তো বসির এরপরেও কি তোমরা তাকিয়ে দেখবে না আল্লাহ এত আয়াত দেখার পরেও তোমরা কি আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে না আল্লাহর সকল আয়াতকে তোমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখবে না তিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন দিন বানিয়েছেন সোহান এটা আল্লাহর বিরাট রহমত যে তিনি তোমাদের জন্য রাত্রিও বানিয়েছেন আবার দিনও বানিয়েছেন দুইটা দুই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ বানিয়েছেন 
রাত্রি বানিয়েছেন লিতাস কোনো ফিহে যাতে ওই রাতের মধ্যে তোমরা প্রশান্ত চিত্তে ঘুমাইতে পারো বিশ্রাম নিতে পারো এই সাকানার জন্য তোমাদেরকে রাত্রি বানিয়ে দিছেন দিন বানিয়ে দিয়েছেন যাতে দিনের বেলায় তোমরা রিজি কোনো সন্ধান করতে পারো দিন বানিয়ে দিয়েছেন লিতাব তাকু মিন ফাদলেহি যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো অনুগ্রহ মানে রিজিক যাতে তোমরা রিজিক অনুসন্ধান করতে পারো এই জন্য তিনি তোমাদের জন্য দিন বানিয়ে দিয়েছেন আর তিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়ে দিয়েছেন যাতে তোমরা রাত্রিতে প্রশান্ত চিত্তে একটু ঘুমাইতে পারো বিশ্রাম নিতে পারো বাল্লা আল্লাহ কুম তাস করুন এই দিন আর রাত দিয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করেছেন এই জন্য আল্লাহ কুম তাস করুন যাতে তোমরা আল্লাহর বেশি বেশি শোকর গুজার করো যাতে বেশি বেশি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হতে পারো শুক্রিয়া আদায় করতে পারো এই জন্য আল্লাহ পাক এই দিন এবং রাত্রিকে বানিয়ে দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করা হবে আইনা সুরা কাইয়া তোমার তোমাদের ওই সকল শরীকেরা কোথায় আল্লাহ পাকে আমাদের দিন মুশিকদেরকে যারা শিরিককারী তাদেরকে ডেকে বলবেন তোমাদের ওই সকল শরীকেরা কোথায় যাদের সাথে তোমরা শরিক করতে যাদেরকে তোমরা তোমাদের মাবত হিসাবে ধারণা করতে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক উম্মত থেকে প্রত্যেক জাতি থেকে আমি একজন সাক্ষ্য দানকারী বের করে নিয়ে আসব ফকুল্লাহাতুম তখন আমি বলবো তোমাদের দলিল প্রমাণ যুক্তি প্রমাণ যা আছে সব নিয়ে আসো ফালিমো আন্নাল হাক্কালিল্লাহ তারা তখন জেনে যাবে বুঝে যাবে আমাদেরকে যে ধোকা দিয়েছে যা কিছু রচনা করেছিল তারা আমাদেরকে সত্য পথ থেকে এই হক থেকে গোমরা করে দিয়েছিল এ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রুবিয়তের কিছু বর্ণনা আল্লাহ পাকের ক্ষমতার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন যাতে আল্লাহর বান্দাগণ এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ পাকের তাওহিদের প্রতি ইমান আনেন আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মুসা আলাহ ইসালামের যুগে আরেকজন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে কারি মেয়াতে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন এই ব্যক্তিটাকে আল্লাহ সুবান তালা অনেক সম্পদ দান করেছিলেন এ ব্যক্তির নাম আমরা সকলে জানি এ ব্যক্তির নাম হলো কারুন এ কারুন বানি ইসরায়েলের লোক এবং অধিকাংশ আহলুল এলেমগণ বলছেন যে কারুন হল মুসা আলাহ ইসালামের চাচাত ভাই আবার কেউ কেউ তার অন্য আত্মীয়ের কথাও বলছেন অর্থাৎ মুসা আলাহ ইসালামের সাথে কারুনের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল এবং তিনি বানি ইসরায়েলের লোক ছিলেন মুসা আলাহ ইসালামের যুগের তিনজন ব্যক্তির কথা কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন একজন হলো ফেরাউন একজন হলো হামান আর একজন হলো কারুন তো হামান এবং ফেরাউন তারা একই গোত্রের অর্থাৎ কীর্তিদের অন্তর্ভুক্ত আর কারুন ছিল বানি ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই লোক বানি ইসরায়েলদের থেকে এই লোক অর্থাৎ বানি ইসরায়েলদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কারণ ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়েছিল ফেরাউনের সাথে হাত মিলানোর কারণে সে ফেরাউন থেকে ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ফেরাউনের থেকে পেয়েছে পেয়ে সেই ওই রাষ্ট্রের ফেরাউনের রাষ্ট্রের বড় ধরনের একজন ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেল এই ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার পরে সে আর বানি ইসরায়েলদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখত না মুসা আলহিসাল্লাম 
এই কারণের কাছেও দাওয়াত নিয়ে গেছিলেন মুসা আলাম যেমন ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন হামানকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ পাক মুসা আলাহিসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন এই কারণের কাছেও যেন মুসা আলাহিসাল্লাম দাওয়াত পেশ করেন তো মুসা আলাহিসাল্লাম এই কারণের কাছেও দাওয়াত পেশ করেছিলেন সেই দাওয়াতের বর্ণনা আল্লাহ পাক এখানে দিয়েছেন এবং মুসা আলাহ ইসলাম কি বলেছিলেন কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এরপরে সে কি জবাব দিয়েছিল সে দুনিয়ার প্রতি এত আকর্ষণ দুনিয়ার প্রতি এত আসক্তি তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল সেই কারণে তার পরিণতি কি হয়েছে সেটিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ সুবানাতলা বলেন দুইটি গোত্র একটা ইসরায়েলি গোত্র বা মানে ইসরায়েল আর একটা হলো কাবাতি বা কিপ্তি তো ফেরাউন হামান বা অন্যান্য যারা এরা হলো কিপ্তি সম্প্রদায়ের আর এই মুসা আলাহ ইসলাম ছিলেন মানে ইসরায়েল সম্প্রদায়ের এই কারণও ছিল কান আমিন কৌমে মুসা মুসা আলাহ ইসলামের কৌমের অন্তর্গত ফাবাগা আলাইহিম কিন্তু সে মুসার কৌমের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ফাবাগা আলাইহিম সে বানি ইসরায়েলিদের সাথে বিদ্রোহ করেছে অর্থাৎ বানি ইসরায়েল থেকে বের হয়ে গেছে কেন বের হয়েছে সে ফেরাউনের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য ফেরাউনের কাছাকাছি পৌঁছার জন্য যাতে তার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পদ যাতে বাড়াইতে পারে বড় ধনী হতে পারে এই জন্য সে বাণী ইসরায়েলের সাথে বিদ্রোহ করেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন আমি তাকে বিশাল ধনভাণ্ডার দান করেছি সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় অমুসলিমদেরকে কাপের মুশ্রিকদেরকে যে সম্পদ দেন এটাও আল্লাহই দেন धनबाण्डार दान कर ওই ধনবান্ডারের ছাবিগুলো বহন করত লাতানো বহন করত বিল রুসবা এক দল উলিল কুয়া এক দল শক্তিশালী বাহিনী শুধু তার ওই ধনবান্ডারের ছাবি বহন করত অর্থাৎ এ তার ছাবিগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য ছাবিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এক দল শক্তিশালী প্রহরী থাকত তাহলে যার সাবি পাহারা দেওয়ার জন্য বা সাবি বহন করার জন্য একদল শক্তিশালী বাহন অথবা তার সৈন্য বা ব্যক্তি প্রহরী দরকার হইত তাহলে তার সম্পদের সংখ্যা কত বিশাল সেটি আল্লাহ পাক বোঝাতে চাচ্ছেন যখন তার কাওম তাকে বলেছিল লা তাফরা সম্পদ বেশি পে আনন্দিত হইও না খুশি হইও না বাণী ইসরায়েল তাকে বলছিল লাহ তাফরাহ সম্পদ বেশি পে খুশি হয়ে যেও না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরকম সম্পদ পেয়ে যারা আনন্দে মেতে ওঠে এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন না তার কাউমের লোকেরা তাকে বলছিল আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন এর মাধ্যমে তুমি আখেরাতের বাড়ি আখেরাতের বাসস্থান অনুসন্ধান করো তোমাকে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন এগুলো দিয়ে তুমি আখেরাতের জীবনটাকে সুন্দর করো আখেরাত অনুসন্ধান করো দুনিয়া তবে আমরা তোমাকে বলতেছি না একবারে দুনিয়া ভুলে যাওয়ার জন্য দুনিয়া দুনিয়ার অংশ তুমি ভুলিও না অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য যতটুকু দরকার তুমি দুনিয়াকে সেইভাবে গ্রহণ করো ততটুকু ব্যবহার করো তবে তোমার মূল উদ্দেশ্য মূল মাকসাদ আদ্দার আল আখেরা আহসিন কামা আহসান আল্লাহ হইলেক আল্লাহ তোমার প্রতি যেরকম এহসান করেছেন তুমি ওই রকম এহসান করো জমিনের মধ্যে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি করো না সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না এটা হলো কারুনের প্রতি তার কৌমের লোকেরা বা নিসরাইলের লোকেরা তাকে এইভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন সে জবাবে বলল কারুন জবাব দিল ইন্নামা উতি তুহু এ সকল সম্পদ ধনবান্ডার আমি পেয়েছি আলা এলমিন ইন্দি আমার কাছে যে এলেম আছে ওই এলেম দিয়ে অর্থাৎ এই সম্পদ এই বিশাল ধনবান্ডার আমি লাভ করেছি আমার নিকটে যে এলেম আছে ওই এলম দিয়ে মুফাসের ডেকেরাম বলেন এখানে কারণ বোঝাতে চেয়েছে যে এখানে আমি যে ধনবান্ডার পেয়েছি এখানে আল্লাহর কোনো কৃতিত্ব নেই নাহজুবিন্ন এখানে আমি যা পেয়েছি এটা আমার জ্ঞান দিয়ে আমার এলেম দিয়ে পেয়েছি কোনো কোনো মুফাসের ডেকেরাম বলছেন যে এখানে এই এই যে ধনবান্ডারগুলো সম্পদগুলো আমি পেয়েছি এগুলো সম্পূর্ণরূপে আমার এলেমের ফল সুতরাং এখানে আর কারো কোনো কৃতিত্ব কারো অংশীদারিত্ব এখানে নেই আল্লাহ রবুল আলমিন আলম সে কি কথা জানত না আল্লাহাক তার আগে কত জনকে ধ্বংস করেছেন মিনাল করুন যুগে যুগে মান হুয়া আসাদ মিন হু কুয়াতান যারা তার থেকে আরো বেশি শক্তিশালী ছিল বা আকসার ও জামা অনেক যাদের জনবল ছিল অনেক পাওয়ার ছিল অনেক শক্তি ছিল অনেক বেশি জমা করতে পারত অর্থাৎ অনেক লোক যাদের ডাকে সারা জমা হয়ে যেত তার থেকে আরো বড় শক্তিশালী এইরকম কত মানুষ আমি পৃথিবীতে এরাকে ধ্বংস করে দিয়েছি এটাকে কারণ জানে না তাদেরকে তাদের অপরাধের অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই এই অবস্থায় তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এই এই খবর কি কারণের কাছে নেই একদিন একেবারে সাজসজ্জা সহকারে কারণ তার কাউমের সামনে বের হল অর্থাৎ দল বল নিয়ে শক্তিমত্তা নিয়ে বিশাল বহর নিয়ে একদিন কারণ তার কাউমের সামনে বের হল এই বের হওয়ার পরে তার জাকজমক দেখে তার পাওয়ার দেখে কিছু লোক বলা শুরু করল কোন লোকেরা আল্লাহ যারা দুনিয়ার হায়াত ছায় যারা দুনিয়ার জীবন প্রত্যাশী এই মানুষগুলো বলা বলে শুরু করল কারুন কারুনকে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন আহারে যদি আমাকেও আল্লাহ তা দিতেন মানে অনেকে কারুনের এই সম্পদ দেখে শক্তিমত্তা দেখে বহর দেখে আফসোস করতেছে আহারে আল্লাহ যদি আমাকেও কারুনের মতো এরকম সম্পদ এরকম জিনিস দিতেন সে তো বিশাল অংশ পেয়ে গেছে মনে করতেছে যে এই কারণ তো বিশাল কিছু পেয়ে গেছে অনেক কিছুর মালিক হয়ে গেছে কারণ কারণ এরকম জিনাত সহকারে জনগণের সামনে বের হওয়ার পরে দুই ধরনের লোক এক ধরনের লোক হলো যারা দুনিয়া প্রত্যাশী তারা আফসোস করতেছে যারা আমরাও যদি কারণের মতো সম্পদ পেতাম এরকম কিছু পেতাম আবার আল্লাহ পাক এইভাবে বিশাল সুযোগ বিশাল অংশ আল্লাহ পাক অনেককে দান করেন মানে তারা আফসোস করতেছেন যে আমরাও যদি এরকম পাইতাম আবার আরেক ধরনের লোক সমাজে যারা আল্লাহ দিন ও তোলে যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এলেম দিয়েছে 
যারা দুনিয়া প্রত্যাশী নয় যারা এলএম পেয়েছেন এই মানুষগুলো বলা বলে করতেছে ওয়াইলাকুম তোমাদের ধ্বংস হোক সাবাবুল্লাহ খাইরুল লিমান আমানা ওয়া আমিনা সালিহা এই মানুষগুলোকে বলতেছে তোমাদের ধ্বংস হোক তোমরা এই কারণের মতো সম্পদ চাইতেছ সাবাবুল্লাহ খাইরুন আল্লাহর সাবাব আল্লাহর দান এটা অনেক বেশি কল্যাণকর অর্থাৎ কারণের এই সম্পদের চাইতে তোমরা যদি আল্লাহ পাক যে যে আমলে সাবাব দেন ওই সাবাবের কাজগুলো করা অনেক বেশি কল্যাণকর লিমান যারা ইমান আনে এবং আমলে সলেহ করে এদের জন্য আল্লাহর সাবাবটাই বেশি কল্যাণকর আর আল্লাহর এই সাবাবটা সবেরুন ছাড়া অন্য কেউ পায় না অর্থাৎ যারা সবেরুন সবর দরে যারা আল্লাহর আনুগত্যের উপরে সবর করে আল্লাহর নাপরমানি থেকে সবর করে আল্লাহর তাকদিরের উপরে যারা সবর করে এই সবরকারীদের শুধু আল্লাহর এই সাবাবটা পান সুতরাং কারণের এই সম্পদ দেখে আফসোস করার বা তোমাদের মধ্যে হিংসা তৈরি হওয়ার বা নিজেরও এরকম সম্পদ পাওয়ার এটা প্রত্যাশা করার কোনো দরকার নেই বরং সাবাবুল্লাহে খাইরুন আল্লাহর সাবাবটাই তোমরা চাও যারা ইমানদার যারা আমলে সহলে করে তারা সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশা করে দুনিয়ার এই সকল সম্পদ বিশাল কারণের মতো সম্পদ পাওয়ার তারা প্রত্যাশী নয় তারা প্রত্যাশী হলো সাবাবুল্লাহ আল্লাহর সাবাব আল্লাহর প্রতিদান আল্লাহর যাজা পাওয়ার জন্য তারা প্রত্যাশী হয় তাহলে আল্লাহ পাক এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা করেছেন কারণকে দেখে এক শ্রেণীর মানুষ যারা দুনিয়ার প্রত্যাশী তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের চিন্তাধারা তাদের প্রত্যাশা ছিল এক রকম আরেক ধরনের লোক আল্লাহ দিন উতলে এল যাদেরকে আল্লাহ পাক এলএম দিয়েছিলেন তাদের প্রত্যাশা ছিল আরেক রকম তাহলে বোঝা যায় যে পৃথিবীতে মানুষ দুই ধরনের এক ধরনের আল্লাহ পাক এদেরকে এলএম দিয়েছেন প্রকৃত এলএম যথাযথ এলএম আরেক ধরনের মানুষ যাদেরকে আল্লাহ এলএম দেন না এরা জাহেল তাহলে জাহেলেরা জাহেলদের প্রত্যাশা থাকে কারণের মতো সম্পদ সম্পদের পাহাড় গঠবে পৃথিবীতে কিন্তু আল্লাহ পাক পরে বর্ণনা করেছেন এই জাহেলদের পরিণতি শেষে কি হয় কারণের পরিণতি কি হয়েছে আর যারা ও তো এলম আল্লাহ পাক যাদেরকে যথাযথ সঠিক এলএম দান করেন তাদের প্রত্যাশা হলো সাবাবুল্লাহ খাইরুন তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাবাব কামনা করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান যাজা যে জিনিসে সাবাব হয় তারা সেই জিনিস বেশি বেশি করে সেই জিনিস বেশি করার জন্য তারা উৎসাহী হয় আগ্রহী হয় কোন জিনিসে টাকা বেশি আসে সম্পদ বেশি আসে তারা সেটার প্রত্যাশী না তারা প্রত্যাশী কোন জিনিসে সাবাব বেশি এটা হলো উতর এলেমের কাজ আর জাহালতের কাজ যারা দুনিয়া প্রত্যাশী তাদের কাজ হলো কিভাবে দশ টাকা বিনিয়োগ করলে বিশ টাকা হবে কিভাবে দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বিশ কোটি টাকা হবে কিভাবে ভবন তিনটে আছে আরও পাঁচটা বানানো যাবে সম্পদ ভাড়ানো যাবে এই প্রত্যাশা করে যারা জাহেল যারা ইউরিদুন আল হায়াত আর দুনিয়া সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কেরমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ও তোল এলেম বানিয়ে দিন যথাযথ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এলেম দান করুন যে এলেমের আলোকে আমরা আল্লাহর সাবাবের প্রত্যাশী হই যাতে আমরা দুনিয়া প্রত্যাশী এবং আমরা কারণের মতো সম্পদের প্রত্যাশী না হই আমরা যেন আল্লাহর সাবাবের প্রত্যাশী হই ইমান এবং আমলের সালে বেশি বেশি করি ইমানকে বিশুদ্ধ করি আমলের সালেকে আমরা বিশুদ্ধ করি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে শিরিক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার কোরআনে কারিমকে শক্ত করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কোরআনে কারিম থেকে হেদায়ত এবং নূর পাওয়া তৌফিক দান করুন যে সকল ভাই বোনেরা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন বিপদ আপদ মুসিবতে আছেন আল্লাহ পাক সকল বিপদ আপদ মুসিবত দূর করে দিন যে সকল ভাইয়েরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আছেন আল্লাহ পাক ওই সকল ভাই বোনদেরকে সুস্থতা দান করুন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেশ ও জাতিকে সমগ্র মুসলিম উম্মাকে এই করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ পাকে হেফাজত করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক